Hello, hello, everyone. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Welcome, everyone. So tell me, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? I have a little flu. Really? Oh, no. I've been through that one. Yo acabo yeah. de pasar una, Miguel. Ojalá que no le dé muy fuerte. Thank you very much. Right. You're welcome. Take care a lot of your thumb. Eh, tenga bastante cuidado con su garganta porque creo que eso es lo que más está afectando ahorita. Right. Sí, como no. Gracias. Okay, perfect. Now, everyone, we're still working on section one. Does it have a view? Class number three. So yesterday I asked you if you have seen eh, the do and does use, right? Ayer les pregunté si habíamos visto el uso de do y does. Así que, como me dijeron que no, pues vamos a hacer el, el review, ¿verdad? Vamos a verlo. So we have auxiliary verbs do and does. Esto lo tienen en la platform, okay? So keep that in mind. It says, we use do for the, I'm sorry, for the pronouns I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, it. Okay, entonces, algo que quiero que tengan en mente. Teacher, deme la traducción exacta del do y el does. Eso no se puede. No existe una traducción exacta. De muchas cosas que ustedes van, van a ver en inglés, no hay traducciones exactas. Lo que hacemos es que eh, implementamos eh, básicamente, ay, se me acaba de ir la palabra, interpretamos, ¿ok? Interpretamos cómo se utiliza. En este caso sabemos que el do y el does son utilizados como auxiliares para preguntas y para negativas. Para negativas tiene una estructura diferente, pero para preguntas también se utilizan. ¿Ok? Keep that in mind, please. Mantengan eso en la mente porque eso les va a facilitar también. Y no se van a sentir mal si para algo no hay una traducción porque tienen que saberlo. El inglés la mayoría de veces es interpretation, interpretación. ¿Ok? Ya si hablamos de asuntos legales o de cosas eh, relacionadas a papeles que son significativos, Sí se hacen traducciones. De lo contrario, solo es interpretación. Okay. So, let me ask. Vamos a preguntarle a Walter Muñoz. Can you please read the same information that I just read? Me lee la misma información que acabo de leer, please. Perdón, teacher, no, no estaba poniendo mucha atención, que estaba terminando algunas cosas. Este, ¿Me diría cuál? Por favor, me lo repetiría. This one. We, we use do, esa. Yes. We use do. We use do for the pronouns. I, you, we, a, they. Mm -hmm. Continue. We use does. We use does for the pronouns. A, she, a, it. That's correct. Keep that in mind. No me pueden mezclar. Usted no... Ten... Gracias, Walter. Usted okay. no me puede decir do he. No. No me puede decir does I. No. Okay. Let's move on to the following. Ahorita solo están conociendo... ¿Cuáles son los auxiliares? No hemos llegado a la parte donde van a ver el uso en negativo, pero ahora sí. <coughs> Negative structure. We got the subject. Esta negative structure es para oraciones en negativo. Okay. Sub subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. Pregunto, eh, Cindy, can you repeat the structure, please? Me repite la estructura, por favor. Yes. First, subject. Then, don't or doesn't. Then, verb. And finally, complement. That's correct. Very good. Complement. <clears throat> Now, ¿de qué va a depender que yo utilice el don't o el doesn't? A ver. 
va a depender de mi sap. De pronombre. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Me imagino que usted tenía la respuesta. Me adelanté. I'm sorry. Pero depende del subject. That's correct. Right? Es decir, que si yo utilizo el we, ¿cuál voy a utilizar? Don't do. or doesn't. Do. Don't. Very good. Don't. That's correct. Thank you. We don't. All right. Pero si utilizo el she. Doesn't. Doesn't. That's correct. Doesn't. Very good. Now, let's move on to this. If you have an auxiliary verb, don't add an S to the following verb. Recuerdan que ayer hablábamos, right? Let me just go down this way. Ayer hablábamos que usualmente le agregamos una S al verbo cuando tenemos, cuando tenemos a quienes, Wendy Arevalo. Cuando le agregamos. Terceras personas. Ajá. ¿Y qué, quiénes serían, Wendy? She, he, it. Very good. Excellent. Perfect. Hablábamos de eso, pero cuando usted utiliza auxiliary verbs, utiliza auxiliary verbs, no hace uso de la S, porque su auxiliary ya está haciendo el trabajo, ya no tiene que cambiar nada. Por eso es que la gente prefiere hacer más statements, más oraciones en negativo que en positivo, porque en positivo usted tiene que andar buscando, <coughs> tiene que andar buscando qué verb, eh, qué cambios le va a hacer al verbo, ¿verdad? Porque no solo es de ponerle S siempre. A veces se le va a poner ES, a veces se va a sustituir la Y por otra palabra, right? Hay muchas reglas gramaticales que las vamos a ir viendo. No están en la plataforma, pero yo se las voy a dar porque quiero brindarles más ayuda. El tema es bien extenso, es it's pretty deep. Pero bueno, el punto es que con el auxiliar usted no necesita hacer mayor cambio. Utiliza doesn't si habla de he, she, it. Utiliza don't con todos los demás. Guiding examples, number one. Let me listen to Guadalupe Aguilar, please. Abigail doesn't. Abigail doesn't write to work. Perfect, continue with number two and three. Okay, number two, I don't live near home. And number three, Alec doesn't walk to home in the evening. Perfect, thank you, Ed. Okay. Now, notice, as I'm using doesn't, I don't change my verb. Mientras utilizo doesn't, no cambio mi verb. Hasta ahorita, ¿tienen dudas, consultas? Teacher, eso no me quedó claro, lo puede repetir. Do you have any questions? Pretty simple, right? Bastante simple. Okay. Ayer estuvimos creando las sentences. Eh, eran dos en afirmativo. Levanten la mano virtual de quienes pasaron ayer, please. Solo la manita virtual. Ok, perfect. Five. Six. We have six participants. That was great. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la número 3, la instrucción número 3. You can use auxiliary verbs. Ya la pueden bajar, ¿ok? Thank you. You can use auxiliary verbs don't or doesn't. ¿Qué van a hacer? Me van a crear dos oraciones en negativo. ¿Ok? Dos oraciones en negativo. Una en first person, ya sea plural o singular, y una con third person, singular. ¿Ok? Let's work on it, please. Voy a dejarles por aquí los ejemplos. En la instrucción ya la saben, solo son dos oraciones negativas.
Okay, finished, my dear students? Or you need more time? Cindy has a face that she already finished. <laughs> Cindy tiene careta de que ya terminó y Guadalupe también. Right, perfect. Entonces iniciamos con ustedes, girls. Girl power, let's check. Let me listen to Guadalupe first, please. Okay. Uh, my mother doesn't celebrate in the party. Uh -huh. in, the, um, in plural, my sisters don't cook in the dinner today. Bravo, very good, excellent. Guadalupe, bravo. <clears throat> Let's go with Cindy, Carolina. Uh, Paul doesn't play basketball. Mm -hmm. And we don't go out. Bravo, perfect, excellent. Thank you, Miss Cruz. Bravo. Another one. Alguien más que ya haya finalizado? Recuerden, esto es para ver si están comprendiendo el tema, ¿ok? Así que si cometen un error no tienen por qué sentirse mal o avergonzarse o no querer participar. Para eso es. De hecho, si lo cometen es mejor porque significa que hay que reforzar algo. All right, preguntémosle entonces a José Pedro. Hello, teacher. Hi. Este, los que yo busqué fueron, fue, si, si don't, es split, o no sé cómo se pronuncia, duerme. Oh, she doesn't sleep. Bueno, esa, y la otra es, She don't love me. Vaya, pero ¿por qué me está poniendo el don't sí, con sí. el she? La oración está no. buena, sin embargo, el uso del auxiliar no. ¿Qué tendría que hacer? Pues... Vean los ejemplos, Abigail, para ustedes, hombre o mujer. Es mujer. Entonces equivale al she, ¿verdad? Equivale al sujeto del pronombre sí. she. Entonces, estoy utilizando doesn't or don't. Este. Don't. En la oración, número uno. En la mía. Ah. Uh, ah. Uh, Don't. Doesn't. Don't. Sí. Doesn't. All right. Practiquemos esa pronunciación, Pedro, right? Doesn't. Ok. Eh, doesn't. Entonces, en su oración, como está hablando de ella, tiene que ser doesn't. Ok. Bravo. Thank you. You're welcome. Vamos con Víctor Ramos. Y después, creo que Miguel había levantado, levantado también la mano. Y después, Jansen. Action, Víctor. Michael and Anna don't dance in the party. John doesn't ride a motorcycle to school. Bravo, excellent. Y utilizó vocabulario del que vieron aquí en la clase. Eso está excelente, Victor. Very good. All right. Vamos con, la siguiente, con el siguiente, que es Miguel, y después Jansen. Okay, teacher. My mom doesn't walk to hospital. Mm -hmm. Hospital. Yes. And I don't, I don't live near the stadium. Very good, excellent, thank you. Solo que ahí antes de hospital me le va a poner el T H E D, All right? To the hospital, porque estamos hablando directamente de ese lugar. D. Thank you. Let's go with um Jancy y luego Andrea Esmeralda. Good evening, Miss. Good evening. Um, I don't like run in the morning. Um, Jose doesn't wash the dishes. Uh -huh. Excellent. That's correct. Jose doesn't wash the dishes. Very good. Excellent. Pretty creative. 
let's listen to Andrea, please. Okay. I don't have a new cell phone and the cat doesn't sleep here. Bravo, excellent, thank you. Notaron la que Andrea escribió, habló de un animal, lo cual es equivalente al sujeto del pronombre it. Hat equals it, right? Siempre que ustedes utilicen el it, que en español significa eso, pueden referirse a una planta, a un animal, a un objeto, right? You have choices. Tienen opciones. Solo es de pensar y utilizarlas. What about Walter? ¿Qué hay de Walter Muñoz? Ahorita, teacher. I don't hear fish. Uh -huh. You don't hear fish. Se podría también. Casi lo mismo. No, porque si usted no come, yo sí como. <laughs> ok, <laughs> so it's different. Además, no, no, no. era tercera persona. All right. Rétese a usted mismo. Challenge yourself. Eh, la tercera persona solo son he, she, it. You, no, no, no se podría entonces. No, no, porque no es tercera persona eh, singular. Ah, ok, teacher. Vaya, tómense el tiempo y lo cambia, ¿ok? Pero miren, okay. cuando yo les digo tómense el tiempo y lo, y lo cambian, no significa que se van a despabilar y, ay, se me olvidó, ok, ya no lo voy a hacer, porque si no, usted no aprende. Okay? Esto es para todos. Si no, no aprendemos. El chiste es que aprendamos. Vamos a ver con Cristian Giovanni. Eh, good night, teacher. Hi, good evening. Good evening. Uh -huh. eh, I don't eat chicken. Um, she doesn't drive drive slower. Slow. She doesn't drive slow. Very good. Excellent. Slow. Thank you. Sí, slower es cuando ya está comparando con algo. <clears throat> All right. Thank you. That's correct. Wendy Arevalo, please. He doesn't run in the morning. Mm -hmm. um, we don't prepare cookies. Bravo, excellent, thank you. Now, I know that I'm missing people. Sé que hay algunos dos que tres que me faltan, okay? So, let's move on to the next one. Vamos con la siguiente. Simple present statements with irregular verbs. Se va el momento de los irregulares, amigos, okay? Aquí solo vamos a ver tres irregulares, pero en realidad, en la vida real, hay como 200, si no es que más, okay? Pero ahorita solo enfoquémonos en estos dos, que sería el have, lo voy a poner aquí, have equals has, go equals goes, do equals does. We call them irregular verbs because they change their form when they are performing in third person. Los llamamos irregulares porque cambian su forma cuando están eh, luciéndose o trabajando con la tercera persona. Okay? When they perform, cuando actúan con la tercera persona. Entonces, yo no puedo decir, she have, all right, no. Big grammatical mistake, un gran error gramatical. Tengo que decir, she has, all right. Veamos los ejemplos. Um, Cindy, can you help me with the first round? Me ayuda con las primeras tres de la primera fila y Miguel Ángel, las otras tres con los irregulares. Pero van una y una, una y una, please. One and one. Okay, first, I have a bike. My father has a car. Second, we do our homework every day. My mother does a lot of work at home. Third, my parents go to work by bus. The bus goes downtown. That's correct. Thank you, right? Notice, we changed it, all right? La cambiamos. Cambia la pronunciación y cambia la escritura. Por eso son irregulares, okay? The form change. Su forma <coughs> cambia completely. La mayoría de veces completamente, okay? 
So, with that being said, habiendo dicho eso, let's move on to this. Ahora, continuamos en el presente simple, pero ahora vamos a ver las preguntas. ¿Ok? Questions are important. Las preguntas, saber cómo hacer preguntas es súper importante. Pero primero vamos a practicar simple present questions. All right. Let me see. Vamos a ver si todavía tenemos contenido. Vamos con Andrea Esmeralda. Usted pregunta, you ask. Alison Stephanie, you answer. Alison, usted contesta. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they try to work? Yes, they try to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they try to work? Every day. Bravo, excellent, thank you. Let's go with Sonia Martinez. Sonia, you ask, usted pregunta, Christian, you answer. Action. Do you get up early? No, uh, I get up late. What time do you get up? No, he eats lunch hot on the clock. Ah, buena jugada, Sonia, para ver si estaba pendiente, Christian. Christian, ella preguntó la que está a la par. What time? Uh, uh, at 10 o'clock. Uh, Continue, Sonia. Does, does he have lunch at noon? No, he eats lunch at on the clock. Do they drive to work? Uh, yes, they drive to work every day. Perfect, thank you. Let's go with Jancy de Odane. Jancy, you ask, Guadalupe, you answer. Do you get you early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive, drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get, get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. That's correct, thank you. And let's go with the next pair. Victor Ovidio, you ask. Walter Muñoz, you answer. Action. Do you get up early? Your microphone, Walter. No, I hit you light. Repeat, Walter, I get up. I get up light. Yes. I get up. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive the work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. That's correct. Thank you. Now, notice, my dear students, enfoquémonos en esto. Ustedes notan que ambas columnas son distintas, right? They're different. They are not the same. 
El tipo de pregunta es distinto y está formulado distinto. <coughs> Now notice this. The first column is yes or no questions. Se le llama yes or no questions because they start with the auxiliary verbs, ¿ok? Porque inician con los auxiliares y las respuestas usualmente solo son yes, no. Yes, they do. No, they don't. ¿Ok? Así de simple. Y luego tenemos la otra estructura que es la for WH questions. Estas se componen de las WH words plus the auxiliaries do or does plus the subject plus verb plus complement. Ahora pregunto, ¿quién, es, me, ¿quién me puede que levante la mano virtual y que me puede dar al menos cuatro WH words? Perfect. Miguel, I listen to you. What? When? Where? And how? Excellent. Very good. Thank you. Exacto. Tenemos esas y cuáles otras. ¿Alguien más que me pueda brindar otros ejemplos? Who? How? Ajá. Uh -huh. Ah, who. Who, Andrea. Tiene razón. Who? Sí. ¿De, de quién sería? Sí. Who? Ah. Thank you. Another one. Y si quiero preguntar por qué. Why? That's correct. Thank you. All right. Keep that in mind. Mantengan eso en mente porque lo necesitan para estas preguntas. Copy this structure. I'm sorry. I'm dying. Okay. Copy in estas estructuras, please. Copy these structures on your notebook. If you don't have them. Si no las tienen. Let me know when you're finished, please. <clears throat>
All right, I think it was enough time to copy the information. Let's move on to the next one. I'm going to share with you, <coughs> I'm going to share with you the platforms so that you can see a video. Voy a compartir con ustedes la plataforma para que puedan ver un video de, pero permítanme porque eso va adelante. Okay, conversation, I get up at noon. Vamos a ver dónde puse esa conversación porque no la tengo aquí. Bueno, no problem. Let's check. Voy a compartir con ustedes la platform para que veamos el video de la conversation. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple... Can you listen the audio? Yes. Perfect. Yes. Thank you. Questions. Yes. Additionally, we practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in real life setting. I would like to get started by practicing the conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked. Okay, that was <clears throat> that was the conversation. I think I have it somewhere in here, so give me one sec. Estoy segura que la tengo aquí, pero tiene que estar en la clase dos. Ya se la voy a poner si aquí la tengo. Ok. So, I'm going to share it with you. Voy a compartirla con ustedes para que podamos practicar. As per usual, I'm going first. Como es usual y les mostré ayer, voy a hacerlo yo solita primero. Simple present <coughs> question in conversation. I get up at noon. Jack and Amy, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Now, I need two volunteers. Do voluntarios, por favor. Miguel, excellent. Another one. Let me check the next one. Okay, Guadalupe, perfect. Miguel, you are Jack. Guadalupe, you are Amy. Action. Let's, <clears throat> I'm sorry. <clears throat> Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Bravo, excellent, thank you, good rhythm, a pesar de que Miguel está ahí con la flu, tiene un buen ritmo, very good, lo mismo para Guadalupe, right, excellent, Guadalupe, su pronunciación es bien bonita, perfect, now let's go with the next one, vamos con la siguiente, another two volunteers, voy a ser buena gente y voy a preguntar por otros dos voluntarios, excellent, Andrea Esmeralda, and... And Victor, perfect. All right, Andrea, you are Amy. Victor, you are Jack. Action. Let's go to the park on Sunday. Your mic, Andrea. 
Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late. Uh, What time, do, what time do you get up on Sundays? Excuse me, sorry. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast, Jim? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast breakfast all day. Bravo, thank you. Very good rhythm. Bravo, Victor. Excellent. No problems with the pronunciation whatsoever. Eh, vamos a ver, solo una palabra que puede repetir para usted mismo ahí, Victor, sería sure, right? Pero no sé si es que quizás yo no escuché bien, pero esa fue la única. Y de ahí, Andrea, you got no problems. No escuché ningún mistake con la pronunciation. Ahora bien, voy con pick and choose. Tenemos a Oscar Otoniel, que yo vi que levantó la mano. Usted va a ser Jack y Cindy Carolina, you are Amy. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but... Let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up at, on Sundays? Uh, 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Perfect, thank you. Both of you, Oscar, you were not in my class yesterday, right? Yeah. <laughs> yeah. Sorry. Didn't see you yesterday, I, but good. I didn't know that this class uh, have started. Ah, well, don't worry, but you're pretty good. Thank you. Cindy as well. Excellent. Good rhythm. Good. I feel that you are pretty confident, all right? That's great. Let's go with Wendy Arevalo, you are Amy, and Jose Pedro, you are Jack. Action. Let's go the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What thing do you do you need do you at Ten o'clock. How about uh, on Sunday? I hold a milk. Do you eat breakfast then? Um, where I break our diet. Then let's meet at the restaurant at, at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. Thank you so much, Wendy and Jose, for your effort. Jose, repeat after me. Okay. Okay. <clears throat> but let's go in the afternoon. Let's go in the afternoon. I sleep. I sleep late on weekends. Late on a weekend. Ah, uh, vamos con la otra que sería. <laughs> ah, no, pero esa era Amy. Usted es Jack. <laughs> Perdón. Vamos a ver. <laughs> what time? Yes, what time? Do you get up? Do you get up? On Sunday. 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 Yes. Y la otra sería. Sure. Sure. Uh, hi. Breakfast. I have break breakfast every day. Every every day. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Now, 
vamos con Mayra. Mayra, hoy he estado bien callada. Y era nada con todo. <laughs> What happened today, all right? Let's go. You are Amy and Jancy. Jancy, do me the honor and be Jack. Usted va a ser Jack, Jancy. No ha participado, ¿verdad? Sí, participé. Ay, en esta no. No, en esta no. No, of course. <risa> Pero cada etapa, o sea, yo cuando le pregunto si no ha participado, me refiero a la etapa que estamos ahorita. En la okay. que... Bueno, sí. Vaya, adelante, usted es Jack. Let's go to the park on Sunday. Mayra, your microphone. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep later uh, on weekend. What time do you get up on Sunday? Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at uh, uh, this restaurant, restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Perfect. Thank you, girls. That was great. Thank you. Now, let's move on to the next one, my friends. No lo puedo creer. Ya terminamos la, ses la sección uno. Vaya, entonces antes de movernos a esto, que es lo del último video y una practice que tenemos, les pregunto y les consulto, ¿tienen alguna interrogante o algún problema que les haya surgido en la plataforma con el nivel 1? Solo con el nivel 1. Eh, teacher, fíjese que eh, yo sé que estoy en el proceso de aprendizaje, pero fíjese que en la parte de hacer las preguntas con la con WH, eh, si se me ha dificultado. No sé si poniendo la respuesta correcta eh, este, he logrado hacerlo bien, porque cuando ya voy a, a ver, verificar que las respuestas estén bien, uh -huh. eh, no me sale, no me sale correcta la. Eh, Miguel, ¿en cuál sería el 1.7, el 1.5? Creo que en la sección 1 hay tres ejercicios. En el ejercicio de en medio, que es donde. Eh, donde se construyen las preguntas. Ajá. Dice que ahí, ahí tuve, tuve problemas. Como le digo, estoy aprendiendo, pero... Sí, no, no, y está bien. Está muy bien que usted pregunte. Es pero... que, es que eh, le, le van poniendo como preguntas, como palabras, ah, y uno tiene que... La 1.10. La... Esa, sí, esa será. La que dice, do you exercise every day? Ese es el ejemplo. Sí, sí, sí. Vaya, ese. perfecto. Entonces, ahí, sí. Pero ahí solo es de ordenarlas, Miguel. Sí. Y cuando usted le da, ya no le aparece incorrecta. Cuando usted envía, ya no le aparece correcta. Sí, me da, me da error. Bueno, que está mala, ¿verdad? Como le digo, no sé si estaré... Vaya, eh, recuerda usted lo... la estructura. La estructura dice que vamos a comenzar con el WH Word, ¿verdad? Uh -huh. Y luego va a poner usted el subject pronoun. Y luego, uh -huh. ah, no, después del WH word, usted va a poner el auxiliary. Luego sí. el subject pronoun y luego el complemento. Uh -huh. <ríe> Voy a mostrarle cómo me parece a mí. ¿Ok? Sí. Vamos a ver. ¿Ya pueden ver la plataforma? Perfect. Aquí está, mire. Eh... La answer para la número dos me parece de esta manera. What time do you eat lunch? Uh -huh. No le ponga de nuevo el signo de interrogación porque puede ser por eso que le esté fallando. Ah, ok. Mm, tiene razón. Si no, no le aparece bien así, lo puede poner en mayúscula. Si no le funciona en mayúscula, intente de nuevo con la misma estructura poniéndole punto al final. Que no es lo correcto, pero puede ser que por algún motivo lo pida así la plataforma. Uh -huh. Ahora bien, si hay algo que quiero resaltar, Miguel, y es que a veces cometemos el error de agregar espacios entre las palabras. 
y eso me pasaba con, con otros grupos, que me le ponían al what, le ponían espacio, entre, la, entre demasiado espacio, entre el what y el auxiliary. Y era porque ellos creían que así se miraba más diferente, ¿verdad? Pero por eso la plataforma se los rechazaba, porque no tiene que llevar doble espacio. Ok. ¿Sí? Son pequeños gaps los que hacen la diferencia, son pequeñas aberturas que hacen la diferencia. Ajá, okay, en, okay. La, en todas ellas ya posee el signo de interrogación, así que no se lo agregue usted de nuevo. Ok, sí. Perdí, perdí de vista eso. Voy a intentarlo, sí. Gracias. Ok, there you go. Excellent. Now, let me check. Ahora sí vamos a pasar a este otro. ¿Qué es el reading? What's your schedule like? Vamos a escuchar el listening, por favor. Prestemos atención y después van ustedes. Esta clase sí han practicado bastante el speaking y eso es excelente. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. All right, now let's go to your practice time. I have the same set conversations in here. Now it's your turn to practice. <clears throat> Just as a matter of importance. Un factor importante. La palabra es schedule. 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 All right. Casi como la marca Sketchers, de seguro ya la han escuchado. Entonces, schedule. Schedule. All right. Eh, esa sería la única que está bien difícil. De ahí todas las demás de vocabulary que está bastante simple. Vamos a iniciar con <coughs> Oscar Otoniel. Um, First column, primera columna, ustedes, el MS, all right? El college the reporter, o sea, Mike, usted va a ser Mike. Y Brittany es, va a ser Wendy Arevalo, action. What's, what's your schedule like? My class starts at 8 a.m., so I get up at 7 and I take The bus to school. When do your classes end? They end at noon, then I have job at library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until big night. Bravo, thank you, thank you both of you. Wendy, just repeat after me. My classes. My classes. Very good. Excellent. Plural. Because we have more than one. Let's go to the second column. Joshua Burns, website designer. Vamos a pedirle a Miguel Ángel, you ask, usted pregunta. And Alison, Stephanie, you answer. Action. What's bueno, your... Wait, what? wait, Miguel. Perdón okay. que le interrumpa. Eh, vamos a cambiar. Ya no va a ser Alison aquí porque son dos, uh, 
two men. Let me check. Vamos a tener entonces a Cristian, Giovanni aquí. Okay, entonces Miguel siempre va a ser Mike, Cristian, Giovanni y Joshua. Action. What's your schedule like? Well, uh, I get up eight six uh, and work and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at age around one to take lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Excellent. Thank you, both of you. Bravo. Now let's go with the next one. Guadalupe, you are Mike. Usted va a ser Mike. And Alison, usted va a ser Stephanie. Usted, perdón, usted va a ser Maya. Okay, action. Your microphone, Guadalupe. Okay, what's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. And what time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Excellent. Thank you, both of you. Vaya, para más, bueno, una consulta. ¿Ustedes les han dicho si vamos a tener clase mañana? Sí, tendremos clase okay. mañana. Perfect. Ok, excellent. Bueno, entonces nos vemos mañana. Descansen mucho. Eh, déjenme ver, me hicieron falta Cindy, Mayra, Jancy, José Pedro y Andrea y Sonia por pasar ahora. Y Víctor, creo. No, Víctor pasó, creo. All right, so mañana you will pass. So take care, have a great night, and see you tomorrow. Bye. Thank Bye. you. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Bye. Good night. Good dreams. Bye.